चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को गई स्टडी में मैं कमल बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी टेक्निकल के लिए फिजिक्स का यहाँ पर सैंपल पेपर लाया दोस्तों यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और इनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना है तो दोस्तों आप इन हर एक क्वेश्चनों को यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों और साथ ही साथ दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन में अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आपको यहाँ पर समझना है तो आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों तभी आपकी वो क्वेश्चन भी समझ में आ पाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके यही वाले क्वेश्चन आए इनके रिलेटेड भी दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है सूर्य से निकलने वाली खतरनाक यू किरणों को पृथ्वी में आने से कौन रोकता है दोस्तों देखिए दोस्तों यू का मतलब आपका होता है अल्ट्रा वायलेट जो दोस्तों आपकी पराबैग्निक किरणें होती हैं उनको सूर्य से निकलते हैं दोस्तों उनको यहाँ पर आने से कौन रोकता है तो इसके लिए आपका यहाँ पर आयन मंडल या चुंबकीय मंडल या फिर ओजोन परत या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों ये आपकी क्या होती है ओजोन परत होती है दोस्तों ओजोन का फॉर्मला आपका ओ होता है जो दोस्तों ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर के बनी होती है तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है दोस्तों पहले आपको यहाँ पर प्रत्यास्थ का मतलब समझना है प्रत्यास मतलब होता है दोस्तों जो वस्तुएं अपने पूर्व गुण को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है दोस्तों वस्तुओं में वो वाला गुण आपका प्रत्यास्थ कहलाता है आपने देखा होगा कि रबर को जब आप खींचते हैं तो दोस्तों खींचने के बाद पहले आपने खींचा तो इतना लंबा हो गया पहले एल लंबाई थी तो बाद में आपकी कितनी हो गई मान लीजिए कैपिटल एल बन गई तो दोस्तों इनमें जब आप छोड़ेंगे जब आपने जो बल लगाया वो हटा देंगे तो दोबारा दोस्तों ये वहीं पर अपना पहुंच जाएगा तो दोस्तों यही आपका गुण जो कहलाता है ये क्या कहलाता है आपका प्रत्यास्थ कहलाता है आपने रबर की गेंद को यहाँ पर पचकाया और जैसे ही छोड़ा दोस्तों आपने तो अपनी पूर्व अवस्था में चली गई तो ये गुण आपका प्रत्यास्थ गुण कहलाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिस्मिथ में या क्वाड्ज में या चांदी में या लोहे में काय में ये सर्वाधिक होता है ये आपको बताना है दोस्तों आपका क्वाड्ज में होता है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किसी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर किस गति द्वारा होता है दोस्तों आपने देखा होगा जिस तरह दोस्तों आपका वायु खाली स्थान की ओर भागती है वैसे दोस्तों तापमान भी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर भागता है आपने देखा होगा आप एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए ले, ले सकते हैं मान लीजिए आपने कोई गर्म लोहा लिया गर्म लोहे की छड़ ली दोस्तों और एक ठंडे लोहे की छड़ आपने यहाँ पर लगाई तो ये तापमान दोस्तों नीचे की ओर बहने लगता है नीचे की ओर गति करने लगता है और दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि जब खाली स्थान आपका होता है तो उसे भरने के लिए हवाएं यहाँ पर भागी चली आती हैं जब कोई गाड़ी वाहन आपका निकलता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर आपकी वाहन के निकलते ही हवाएं वहाँ पर चलती हैं तो बिल्कुल वही गुण यहाँ पर दोनों में पाए जाते हैं दोस्तों तो आपको ये तापमान वाला बताना है कि ये गुण क्या कहलाता है दोस्तों ये आपका विकिरण कहलाता है या संचालन कहलाता है या संवहन कहलाता है या फिर कोई नहीं दोस्तों ये गुण आपका संवहन कहलाता है जब तापमान उच्च से निम्न की ओर जाता है अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दो प्रतिरोधों एक ओम तथा दो ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों आपको यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बताना दोस्तों देखिए पहले आपको यहाँ पर पहला प्रतिरोध एक ओम का दिया है तो R1 आपका यहाँ पर दोस्तों एक ओम दिया है और R2 आपका दो ओम दिया है दोस्तों आपको पता होगा हमारे जो क्रम होते हैं दोस्तों वो आपके तीन प्रकार के होते हैं श्रेणी क्रम होता है दोस्तों एक आपका समांतर क्रम होता है एक आपका मिश्रित क्रम होता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो पूछा गया आपका समांतर क्रम पूछा गया पैरेलल वाले क्रम पूछे गए दोस्तों जो दोस्तों हमारे घर में व्यवस्था होती है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं हमारे सर्किट तो वही व्यवस्था में आपको यहाँ पर दोस्तों इनको जोड़ना है दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर समांतर क्रम के लिए जो रिजल्टेंट आता है दोस्तों वो वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू होता है ये आपका समांतर क्रम के लिए होता है दोस्तों और दोस्तों श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए भी आपको आना चाहिए यदि आपको पूछा गया तो दोस्तों ये आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू होता है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है और मिश्रित क्रम में दोस्तों दोनों क्रम यहाँ पर आपके आ जाते हैं कुछ यहाँ पर समांतर क्रम के होंगे कुछ आपके यहाँ पर श्रेणी क्रम के होंगे अब देखिए आपको ये पूछा गया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों आप मान रख दीजिए दोनों के एक बट्टा एक ओम हो गया धन एक बट्टा दो अब इनको दोस्तों आप सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा देखिए ये आपका दोस्तों तीन बट्टा दो आ गया तो वन अपॉन आर इक्वल टू आपका तीन बट्टा दो आ गया तो दोस्तों आपका आर बराबर कितना आ जाएगा आप भिन्न को उल्टा कर देंगे तो
गैर धातु चरित्र के अनुसार सही क्रम क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए गैर धातु चरित्र के अनुसार इनका नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर गैर धातु अर्थात नॉन मेटल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों इनका सही क्रम कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों ये दोस्तों आपका यहाँ पर पहला वाला आपको ये दिया है दूसरा आइडिया है तीसरा आइडिया है चौथा आपको कोई नहीं देखिए दोस्तों इनका जो गैर धातु अर्थात नॉन मेटल के अकॉर्डिंग जो इनका दोस्तों क्रम होगा उनमें आपका दोस्तों पहले ये होगा सबसे जो यहाँ पर शिथिल वाला आएगा फिर बाद में आपका एन आएगा दोस्तों फिर बाद में आपका कार्बन आएगा फिर बाद में आपका बी आएगा फिर आप आपका फाइनल यहाँ पर ऐसा ही आ जाएगा सिलिकॉन तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्रम होता है और आपका ऑप्शन नंबर बी वाला देखता है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन एसकेप वेलोसिटी दोस्तों एसकेप वेलोसिटी कहें या फिर आप पलायन वेग कहें दोस्तों प्लायन वेग पहले आपको जानना है प्लायन वेग होता क्या है दोस्तों दोस्तों देखिए जब भी आपको पृथ्वी सतह से के गुरुत्वाकर्षण से कोई भी वस्तु को बाहर फेंकना है दोस्तों तो उसके लिए आपको प्लायन वेग से कोई भी वस्तु को पृथ्वी से डालना पड़ेगा मान लीजिए आपने कोई उपग्रह लिया कोई सैटेलाइट लिया आपको पृथ्वी से यहाँ पर बाहर फेंकना है तो दोस्तों यहाँ पर इसकी गति कितनी होनी चाहिए कि ये पृथ्वी की यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए तो यही वेग आपको बताना है ये आपका वेग प्लायन वेग कहलाता है दोस्तों और इसी का इस्तेमाल दोस्तों उपग्रहों को बाहर डालने के लिए गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर पृथ्वी के लिए दोस्तों देखिए अलग अलग होता है दोस्तों सूर्य के लिए अलग होगा पृथ्वी के लिए अलग होगा तो पृथ्वी के लिए जो होता है दोस्तों ये आपका 11.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है आपको याद रखना है यहाँ पर 11.2 किलोमीटर प्रति दोस्तों यहाँ पर सेकंड होगा देखिए यहाँ पर सेकंड आपको याद रखना है क्योंकि घंटा भी आपको कहीं घंटे भी दिया रहेगा तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है तो ये आपका प्लान वेग कहलाता है अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है ऐसा पद्धति में विद्युत की इकाई क्या है दोस्तों ऐसा ही पद्धति आपकी जो सेकंड इकाई पद्धति होती है दोस्तों इसमें आपको बताना है कि विद्युत अर्थात करंट का दोस्तों आपका मात्रक क्या होता है यूनिट क्या होती है आपका कूलाम या फिर ओम या फिर वाट या फिर एम्पियर दोस्तों देखिए पहले आपको हर एक के यहाँ पर ऐसा ही जितने भी आपको यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रियाँ हैं भौतिक राष्ट्रियाँ हैं उनके आप याद कर रख लीजिए क्योंकि आपका कोई ना कोई आपका अवश्य ही पूछा जाएगा कूलाम दोस्तों आपका काहे का होता है आवेश का आवेश का जो मात्रक होता है कुलाम होता है ओम दोस्तों काहे का होता है अभी हमने पढ़ा था ओम आपका प्रतिरोध का होता है और दोस्तों वाट काहे का होता है वाट आपका शक्ति का होता है आपने देखा होगा बल्बों में लिखा रहता है आपका इतने वाट का बल्ब तो दोस्तों ये वाट आपका शक्ति का मात्रक हो गया और दोस्तों ये आपका यहाँ पर एम्पियर जो होगा एम्पियर आपका विद्युत का मात्रक होगा तो यहाँ पर याद रखने आपको आवेश अर्थात चार्ज आपका और दोस्तों प्रतिरोध अर्थात आपका रजिस्टेंस और शक्ति अर्थात पावर और विद्युत अर्थात करेंट तो इन मात्रकों को आप याद रख लेंगे जो आपके बहुत बहुत काम आएंगे दोस्तों तो जो यहाँ पर फिलहाल आपको पूछा गया दोस्तों विद्युत का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसा दिखाई देता है दोस्तों आपने लिया दोस्तों एक लाल यहाँ पर रिबन हरे बल्ब के ऊपर रखा तो दोस्तों एक कैसा दिखाई देगा आपको ये दोस्तों आपको काला दिखाई देगा लाल दोस्तों ये आपको यहाँ पर काला दिखाई देगा ये आपको याद रखना है तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड का आपको दूसरा नाम बताना है दोस्तों क्या होगा ये आपका रासायनिक फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों ये आपका यहाँ पर इप्सम साल्ट होगा या फिर गोबर गैस होगा या फिर फिलोसोफा वोल होगा या फिर कोई नहीं दोस्तों ये आपका यहाँ पर फिलोसोफा वोल कहलाता है ये दोस्तों इसका आपका यहाँ पर निक है यहाँ पर इसका दूसरा नाम है तो आपको याद रखना है फिलोसोफर वुल अब दोस्तों देखिए हम यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है ये भी नाभिकीय संलयन क्रिया में होती है दोस्तों यहाँ पर देखिए नाभिकीय संलयन दोस्तों कौन से वाले में होती है ये आपको बताना है परमाणु बम में होती है या हाइड्रोजन बम में होती है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है या फिर कोई नहीं दोस्तों देखिए जो नाभिकीय संलयन होता है आपका दो प्रकार के होते हैं दोस्तों एक आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है एक आपका न्यूक्लियर फिशन होता है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है हमेशा नाभिकीय संलयन दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है दोस्तों और दोस्तों आपका एक नाभिकीय विखंडन होता है फिशन जो होता है दोस्तों आपका न्यूक्लियर फिशन वो दोस्तों आपका यहाँ पर परमाणु बम में होता है तो दोनों में आपको याद रखना है दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है तो ये दोनों आपको याद रखने क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा आता है तो दोस्तों आपने बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे
और हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अन्य वीडियो को पाने के लिए दोस्तों आप बेलाइकन जरूर दबाइएगा अब मिलते हैं आपको अन्य वीडियोज में जय हिंद जय भारत